നമസ്കാരം ഹൈദരാബാദിലാണുള്ളത് ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പോകുന്നു ചെന്നൈയിലേക്ക് ചെന്നൈയിലേക്ക് പോകുന്ന ട്രെയിൻ ഹൈദരാബാദ് ഡെക്കാൻ നാംപള്ളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്കുള്ള ചാർമിനാർ എക്സ്പ്രസിനാണ് ഈ ചാർമിനാർ എക്സ്പ്രസിന് പോകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എവിടെയാ ഹൈദരാബാദിന്റെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ ആയ ചാർമിനാർ തന്നെ അതെ യാത്ര ചാർമിനാർ എക്സ്പ്രസിൽ ആയതിനാൽ ചാർമിനാറിന്റെ തൊട്ട് മുന്നിൽ തന്നെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ അതെ അതെ ആയിരിക്കണല്ലോ വേണ്ടത് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം അപ്പൊ ഈ ചാർമിനാർക്ക് നമ്മൾ ഹൈദരാബാദ് ഡെക്കാൻ നമ്മള് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയ വീഡിയോ എങ്ങനെ റൂട്ട് അതൊക്കെ വ്യക്തമായി തന്നെ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെ 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 ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് സമയം മൂന്ന് മണി ആയതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി വണ്ടി പുറപ്പെടാൻ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൂടി ഉണ്ട് 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 ഒരുപാട് നേരം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ഡെക്കാൻ നമ്പള്ളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ പോവാം വെയിറ്റിംഗ് റൂമിൽ പോയിട്ട് അവിടെ അതെ അതെ വെയിറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നേരെ ഒരു ബസ് കയറി നേരെ എം ജി ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ അവിടത്തേക്ക് പോവാ അല്ലേ അതെ അങ്ങനെ പോവാം ചാർമിനാറിന്റെ അവിടുന്നൊക്കെ വന്ന് ഇപ്പൊ ഇതാ ഹൈദരാബാദ് ഡെക്കാൻ നാംപള്ളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കാണ് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് അകത്തോട്ട് കയറി വെയിറ്റിംഗ് റൂമിൽ പോയിരിക്കുക കാരണം ഇനിയും രണ്ട് മണിക്കൂറിന് മുകളിലുണ്ട് അല്ലേ ഈ നമ്മുടെ ഹൈദരാബാദ് ഡെക്കാൻ നാംപള്ളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അവിടെയാണ് ഇനിയിപ്പോ നല്ല തിരക്കുണ്ട് ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനില് വൈകുന്നേരമായല്ലോ സമയം നാലരയായി നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ഉണ്ടായത് ഇവിടുത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ വെയിറ്റിംഗ് റൂമിലാണ് അവിടെ നിന്നൊക്കെ വന്നു ഇപ്പൊ പുറത്തിറങ്ങി ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് രാത്രി കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണം വാങ്ങിയല്ലേ ലഘുവായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം മാത്രമാണ് രാത്രിയിലേക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങിയത് പാഴ്സൽ തന്നെ വാങ്ങി അതെ അതെ തന്നെ നല്ല വെയിറ്റിംഗ് റൂം ആണ് പെയ്ഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പെയ്ഡ് ഉണ്ട് പെയ്ഡ് അല്ലാത്തതും ഉണ്ട് നോർമലായിരുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല വൃത്തിയാക്കി ഉണ്ട് അതെ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് നേരെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട്ട് തന്നെ കയറാം കാരണം ഇനി ഒന്നര മണിക്കൂറും കൂടി അല്ലേ ഉള്ളൂ വണ്ടി പുറപ്പെടാൻ വേണ്ടിട്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ഹൈദരാബാദിന്റെ കാര്യം പറയുവാണ് സെക്കന്ദ്രാബാദിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഹൈദരാബാദ് ഡെക്കാൻ നാംപള്ളിയിൽ തിരക്ക് കുറവാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കന്ദ്രാബാദ് ആണ് കേട്ടോ അതെ 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 അത്ര തിരക്ക് കാണില്ല കുറച്ച് കാമാന്ന് പറയാം ഇത് ഹൈദരാബാദ് ഡെക്കാൻ നാംപള്ളിയിൽ നിന്ന് എം ജി ആർ ചെന്നൈ സെന്ററിലേക്ക് പോകുന്ന എക്സ്പ്രസ് ആണ് ഇതിപ്പോ നാലേ നാപ്പത്തഞ്ചിന് ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇതല്ല നമ്മുടെ താമ്പരത്തേക്ക് വന്ന വണ്ടിയാണ് അത് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നല്ല ഉണ്ടാവുക ഹൈദരാബാദ് വരുന്നവർക്ക് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തരാം ഇവിടെ ക്ലോക്ക് റൂം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതാ ക്ലോക്ക് റൂം ഇവിടെ ക്ലോക്ക് റൂമിന്റെ ചാർജ് വരുന്ന ഇതാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ക്ലോക്ക് റൂമിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പോവാൻ വേണമെങ്കിൽ നോ ബിൽ നോ പേ അപ്പൊ ഇവിടെ ക്ലോക്ക് റൂം ഉണ്ട് നമ്മുടെ അഞ്ചാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതാന്ന് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ അവിടത്തോട്ട് പോവാം നമ്മൾ അഞ്ചിലേക്ക് തന്നെ പോയത് കേട്ടോ കാരണം പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്മളെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഏതായാലും അവിടെ പോയി നിൽക്ക കാരണം അവിടെ നിന്ന് ഇനിയിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേ വരാലോ അല്ലെ അതെ അഞ്ചിലേക്ക് പോവാം ഈ ഹൈദരാബാദ് ഡെക്കാൻ നാംപള്ളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ സ്റ്റേഷൻ അവസാനിച്ചു അതെ ഇവിടെ ഇനി അങ്ങോട്ടൊന്നും ഇല്ല ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നുള്ളൊരു നെയ് ബോർഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെയാണ് ലോക്കോ ഒക്കെ വന്ന് നിൽക്കുക അതാ ഇതാ എം ജി ആർ ചെന്നൈ സെന്റർ സൂപ്പർവാസ്റ്റ് ആണ് നേരത്തെ കാണിച്ചേ അത് നാലേ നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് പുറപ്പെടും പിന്നെ ഇവിടെ ഇതാ ഹൈദരാബാദ് നിന്നുള്ള നെയ് ബോർഡ് നാല് ഭാഷകളുണ്ട് തെലുങ്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി ഉറുദു പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഏത് വണ്ടിയാണെന്നറിയാം ഗോദാവരി എക്സ്പ്രസ് ഈ ഗോദാവരി എക്സ്പ്രസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഹൈദരാബാദ് നിന്ന് വിശാഖപട്ടണത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഇത് ഇത് അഞ്ച് അഞ്ചിനല്ലേ അഞ്ച് അഞ്ചിന് നമ്മളെ വണ്ടി ഇതുവരെ ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല വെയിറ്റിംഗ് ചെന്നൈ വണ്ടി പോയി നാലേ നാൽപ്പത്തഞ്ചായല്ലോ ഇത് തന്നെയാണ് എം ജി ആർ ചെന്നൈ സെൻട്രൽ ഈ റോഡ് ഏർക്കാട് എക്സ്പ്രസ് ആയിട്ടും പോകുന്നത് കേട്ടോ ട്രെയിൻ നമ്പർ നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് അറുപത് ഹൈദരാബാദ് ഡെക്കാൻ നാംപള്ളി താമ്പരം ചാർമിനാർ എക്സ്പ്രസ് ഇതാ ഹൈദരാബാദ്
നാല് സെക്കൻഡ് ജേഴ്സി ഒരു ഫസ്റ്റ് ജേഴ്സി റാണി വണ്ടിൻ്റെ ഒരു കോച്ച് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് സിക്സ് ഒരുപാട് വരാണ്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് എ സി കോച്ച് ചെയ്ത് എ വൺ ദുരന്തോ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ ആ ഒരു ലീവ് എറിയിട്ടതാ നല്ല രസം ഇത് കാണാൻ ഒരു പച്ച കളറിലുള്ളത് ഇത് എച്ച് വൺ ഫസ്റ്റ് എ സി ഈ ജനറൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറുന്നവർ കണ്ടതാ അത് തുറന്നിട്ടില്ല 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 നമ്മുടെ കോച്ചൊക്കെയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം ജനറേറ്റർ കാറിന്റെ ശബ്ദം ഇവിടെ വലുതായിട്ട് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹൈദരാബാദ് കണ്ടോ നല്ല അടിപൊളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആയത് ഓക്കെ എന്താ വൃത്തി എന്നറിയാ നല്ല ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് താമ്പരത്തേക്ക് ചാർമിനാർ എക്സ്പ്രസ്സിൽ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന കോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ് ആണ് സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ്സിൽ എസ് ടു ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സ്ലീപ്പറൊക്കെ അങ്ങ് പുറകിലാണ് ഇനി അവിടെ വരെ നടക്കണം ഇവിടെയൊക്കെ ഈ എ സി ആണല്ലോ എ സി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം സ്ലീപ്പറിൻ്റെ അവിടെ എത്താൻ നല്ല കോച്ചല്ലേ തമിഴും ആ തെലുങ്കും പിന്നെ അവിടെ പോയ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഏത് ഇത് എസ് എസ് സിന്റെ വണ്ടിയാ സൗത്ത് സെന്ററിന്റെ വണ്ടിയത് കണ്ടതാ എസ് എസ് സി കണ്ട ഇത് എസ് വൺ ആണ് ഇതിലെല്ലാം നമുക്ക് ഭാഗ്യം ഈ ഒരു ടൈപ്പ് വിൻഡോ കിട്ടാത്തത് എന്തോ ഭാഗ്യം നമുക്ക് ആ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള എൽ എസ് പിൻ്റെ ആ ഒരു വിൻഡോ തന്നെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എസ് ടു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ കയറാം എസ് ടുവിൽ നമ്മുടെ ബർത്ത് വരുന്നത് ഇവിടെ നാൽപ്പത്തേഴ് സൈഡ് ലോവർ രണ്ട് പേരും താമ്പരം വരെ ഈ ഒരു സൈഡ് ലോവറിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകണം അതായത് അതിൻ്റെ അതൊക്കെ താത്തോ പിന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ല ആർ ഐ സിയിൽ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല എത്രയോ തവണ നമ്മൾ ആർ ഐ സി പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് യാത്രകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഒരു രാത്രി മാത്രമാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ നല്ല അടിപൊളി വിൻഡോയും കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതൊന്നും എടുത്തു പറഞ്ഞില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഷൂട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം അല്ലേ പ്രശ്നമില്ല ആ ഗ്യാപ്പ് വന്നത് ശരിയായി കാരണം എന്താ പറയാ നല്ല സ്പേസ് കിട്ടിയില്ല ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ ഫുൾ ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു സെക്കന്ദ്രാബാദ് എന്നാ തോന്നുന്നല്ലേ എല്ലാ ട്രെയിനുകളിലും ആൾക്കാർ കയറുന്നത് ഈ ഹൈദരാബാദ് ഈ ടെർമിനൽസ് രാജസ്ഥാനായിട്ട് കയറുന്നില്ല കൂടുതൽ പേര് സെക്കൻഡ്രാബാദ് സെക്കൻഡ്രാബാദ് ആണ് മ്യൂസിയം സ്റ്റേഷൻ വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ ട്രെയിനില് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തത് രണ്ട് വീക്ക് മുന്നേയാണ് അതായത് രണ്ടാഴ്ച മുന്നേയാണ് ആർ ഐ സി അറുപത് അറുപത്തൊന്ന് ആ റേഞ്ചിലാണ് ഉണ്ടായത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ബർത്ത് കിട്ടുന്ന വിചാരിച്ചത് അതെ ചാർട്ട് പ്രിപ്പയർ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് മുപ്പത്തഞ്ചിൽ എത്തി മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് എത്തിപ്പത്തി നമ്മൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചു രണ്ട് ബർത്ത് കിട്ടുന്ന നിർഭാഗ്യവശാലും കിട്ടിയത് ആ റേസ് കുഴപ്പമില്ല ഇത് തന്നെ കിട്ടിയത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ രണ്ട് ട്രെയിൻ ഈ ട്രെയിൻ ആണ് രണ്ട് നഗരങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഹൈദരാബാദ് ചെന്നൈ മെയിൻ നഗരങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് നല്ല തിരക്കുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെടുത്ത സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ്സിൽ ഒരാൾക്ക് വന്ന ഫെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാനൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ഹൈദരാബാദ് ഡെക്ക നമ്പള്ളി മുതൽ താമ്പരം വരെ പിന്നെ ഈ ആർ ഐ സി എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത ഈ ഒരു ലോവർ ബർത്ത് ഇല്ലേ ആർ ഐ സി ചാർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആർ ഐ സി ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരൊറ്റ ബർത്തിൽ രണ്ട് പേര് ഷെയർ ചെയ്ത് പോകണം അതിനെയാണ് ആർ ഐ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈദരാബാദ് ഡെക്കാൻ നാപ്പള്ളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് ആറ് മണിക്ക് തന്നെ വണ്ടി എടുത്തു ഓൺ ടൈം ഇത് 
നാലാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയത് ട്രാക്കിലേക്ക് ഇപ്പൊ കയറും ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ബർത്ത്ലേക്ക് തന്നെ പോവാം ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നല്ലേ കാഴ്ച ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ആരും കയറിയിട്ടില്ല ഇതിനിപ്പോൾ ആൾ വരണമെങ്കിൽ സെക്കന്ദ്രാബാദ് ആവണം സെക്കന്ദ്രാബാദ് എത്തിയാലേ ഇവിടെ ആൾ വരുള്ളൂ അതെ അന്ന് നേരത്തെ നമ്മളെ ഗോദാവരി എക്സ്പ്രസ് അതിനൊക്കെ ആ സെയിം അവസ്ഥ തന്നെ ഉണ്ടായത് ഇത് നെക്ലൈസ് റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആണ് ഇവിടെയാണ് ഹുസൈൻ സാഗർ ലൈക്ക് ഉള്ളത് ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഹുസൈൻ സാഗർ ലൈക്ക് ഈ ഹുസൈൻ സാഗർ ലൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെറിയൊരു വ്യൂ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരുപാട് സൈഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സെക്കന്ദരാബാദ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ പോയി നടന്ന് പോയി കണ്ടതാണ് അതെ 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 വലിയൊരു ലൈക്കാണ് നമ്മുടെ ഹൈദരാബാദിനെയും സെക്കന്ദരാബാദിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിക്കുന്ന ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന എന്ന് പറയാം അതെ അതെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈക്കാണ് കാരണം സെക്കന്ദരാബാദും ഹൈദരാബാദും ഏരട്ട നഗരങ്ങളാണല്ലോ പിന്നെ ഇതിന് പറഞ്ഞ ഹുസൈൻ സാഗർ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് നെക്ലൈസ് റോഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ വ്യൂ എല്ലാം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് പോവാം നമ്മുടെ ട്രെയിൻ എൻ്റെ അമ്മയെ ജെർക്കിങ്ങായതാ ഈ ട്രെയിൻ വളഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്ടാ എൽ എച്ച് പിന്നെ നല്ല ജെർക്കിങ് ഉണ്ട് കേട്ടോ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് സിക്കന്ദരാബാദ് ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വണ്ടി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സിക്കന്ദരാബാദ് നല്ല റഷ് ഉണ്ട് ഇനി എവിടുന്ന് ഇതിപ്പോ ആൾക്കാരുടെ ഇതൊക്കെ നോക്കിക്കോ വണ്ടി ഇനി ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഫുള്ളായിക്കോളൂ ഒന്നാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്കാണ് വണ്ടി എത്തിയത് ആറേ മുപ്പത്തിനാലായി സമയത്തോ 
സിക്കന്ദ്രാബാദ് ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കയറാനുള്ള ആൾക്കാരുടെ തിരക്കാണ് ഈ കാണുന്നത് കണ്ടതാ ഇത്ര തിരക്കുണ്ട് ഇവിടെ നല്ല പ്രശ്നം നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഇപ്പൊ ഫുള്ളാ ഇവിടെ നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് എത്ര മിനിറ്റ് ഫോൾട്ട് ഉണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫോൾട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫോൾട്ട് ഹൈദരാബാദിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റേഷൻ സെക്കൻഡ്രാബാദാണ് അതെ നല്ല തിരക്കാ അതെ ഈ ഈ തിരക്കണ്ടത് തന്നെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ അതെ അതെ കയറി തന്നെ പറയാ വണ്ടി നേരത്തെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വണ്ടി ഇപ്പൊ ഫുള്ളാവും അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലൂടെ തന്നെ റെയിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട അതിലൂടെ തന്നെ കയറാം നമ്മൾ അധികം നേരം പുറത്ത് നിൽക്കുന്നില്ല വേഗം തന്നെ കയറാം കാരണം ഈ ആൾക്കാർ കയറാനും ഉണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ ഇവിടെ ഹോൾട്ട് ഉള്ളു നല്ല അടിപൊളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആണ് കേട്ടാ പിന്നെ ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഐ ആർ സി ടി സിന്റെ റിട്ടയർ റൂംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടാ പിന്നെ ഇതിന്റെ പുറത്ത് തന്നെയാണ് മെട്രോ ഉള്ളത് അതെ അതെല്ലാം ഉണ്ട് സിക്കന്ദ്രാബാദ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നിന്ന് വണ്ടി എടുത്തു അടുത്ത റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അതായത് സ്റ്റോപ്പ് വരുന്നത് കാസിപ്പേട്ടാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ കഴിയണം അവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആണ് നല്ല സ്പീഡിൽ പോകും പിന്നെ ഈ വണ്ടി സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് കൂടിയാണല്ലോ സ്പീഡ് ഒരു നമുക്ക് നോക്കാം അത്ര എങ്ങനെയാ പോകുന്നത് ട്രെയിനിൽ ഇപ്പൊ സമൂസ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതേ രണ്ട് സമൂസ വാങ്ങിച്ചു ഇനി നവി കഴിച്ചോ ഒന്ന് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്ക് അത് മറ്റേ നമുക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പോയാൽ കിട്ടും ഞാൻ വെച്ച് ഉണിയൻ സമൂസയാണ് തമിഴ്നാട് എല്ലാം കഴിക്ക് ഒരു ടൈപ്പ് അല്ലേ ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആയിട്ട് കഴിക്ക് കഴിക്ക് അതും കഴിച്ചേ അത് മിക്സ് ആയി കഴിച്ചേ വണ്ടി സ്പീഡ് എടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അതാണ് പുറത്തെ കാര്യം കാണിക്കാത്ത സ്പീഡ് കുറച്ച് എടുക്കട്ടെ പിന്നെ ഇരുട്ട് പോയി തുടങ്ങി നീ ആദ്യം കഴിക്ക് നീ കഴിക്കാനല്ല എല്ലാം കഴിക്ക് എനിക്ക് അധികം വേണമെന്നില്ല എനിക്ക് ഇതിനോട് ഈ സമൂസേനോട് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ല അതാണ് നമ്മളിത് ലോവർ ബർത്ത് ആണല്ലോ അപ്പോ ഇതിന്റെ മേളിലൊരു പുള്ളി ആ സെക്കന്ദ്രാബാദ് നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കാസിപ്പേടിലേക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ മേലെ പുറത്തുണ്ട് പുള്ളി മേലെ ഇരിക്കുന്നില്ല താഴെ തന്നെ ഇരിക്കണം നിയമപ്രകാരം താഴെ ഇരിക്കേണ്ട അനുവാദം അങ്ങേർക്കുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയത് മേലത്തെ പുറത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാമല്ലോ പക്ഷേ പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞ് ചേട്ടാ മേലെ സ്ഥലം ഉണ്ട് അവിടെ കിടക്കാം പുള്ളി ഒരു കാരണവശാൽ അവിടെ നിന്ന് മാറുന്നില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്ന കണ്ടതാ കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് നമുക്ക് വേറെ ഒരു ബർത്ത് കയറി ഇരിക്കാൻ ഒന്നും പറ്റില്ല പുള്ളിക്ക് മേലെ സ്ഥലം ഉണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നില്ല അത് ആർ ഐ സി കാരോടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ അതെങ്ങനെ പറയണം നല്ല കാരണം ഒരാളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ മറ്റൊരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇതുണ്ടാവും അതിൽ എന്താന്ന് കിട്ടുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ ആർ ഐ സി ടിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാതെ യാത്ര ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ചിലവരെ വിചാരം കാരണം നമ്മൾ പാസഞ്ചറെ വിചാരം കുറെ ആൾക്കാരെ ചിലരത് മാത്രമേ പറയുന്നത് അപ്പം മനുവ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പുള്ളിക്ക് താഴെ ഇരിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അത് റൂളാണ് കാരണം അവർ മേലെ എങ്ങനെ ഇരിക്കും താഴെ വന്നിരിക്കണമല്ലോ മേലെ തന്നെ അത് കുറെ നേരം കിടക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പം ഇരിക്കാം പക്ഷെ താഴെ ആർ ഐ സി ആയിട്ട് രണ്ട് പേരുണ്ടാകും നമ്മളൊരു അത്യാവശ്യം ഒരു മാനുഷിക പരിഗണന കൊടുത്താൽ മതി ഒരു മനസ്സാക്ഷി എന്ന് നമ്മൾ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോയി ഇരിക്കൂല പക്ഷെ പുള്ളി പറഞ്ഞ് ഞാൻ മേലെ ഇരിക്കൂല എനിക്ക് താഴെ തന്നെ ഇരിക്കണം വേറെ പ്രശ്നങ്ങളില്ല ആളൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ പറയും മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം തന്നെയാണ് ചുമ്മാ ഫോണ് നോക്കി കിടന്നു തുടങ്ങാൻ നമ്മൾ ഇട് ഇറുക്കി ഇവിടെ ഇരിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ട്രെയിൻ ഇപ്പൊ കാസിപ്പേട്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതെ ഇവിടെ വണ്ടി അരമണിക്കൂർ ഡിലെ ആയിട്ടാണ് വണ്ടി എത്തിയത് അതൊന്നും വാർങ്കൽ പോകാതെ കാസിപ്പെട്ടിട്ടാണ് നേരെ നാഗ്പൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് അധികം ആൾക്കാർ നമ്മളെ കോച്ചിൽ കയറാൻ ഉണ്ടായില്ല കേട്ടാ കാരണം നമ്മളെ കോച്ചിൽ നിന്ന് ഓൾറെഡി സെക്കന്ദ്രാബാദ് തന്നെ ഫുള്ളായി പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ വേറെ വ
നമ്മളിവിടെ വറങ്കലിൻ്റെ ഒരു ഔട്ടറിൽ പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുക നമുക്ക് ആ ഒരു മെയിൻ ലൈനിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമയം ഒമ്പതേ കാല് കഴിഞ്ഞു വറങ്കൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനോട് എടുക്കുകയാണ് വറങ്കൽ വറങ്കൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വറങ്കൽ ഒമ്പതേ കാല് കഴിഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച ഫുഡില്ലേ ഭക്ഷണം അതിനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാം ഒന്നാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് വണ്ടി വന്നത് ഒരുപാട് നേരെ വണ്ടി ഡിലേ ആണ് രാത്രിക്ക് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബിരിയാണി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബിരിയാണി ഇവിടെ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടാ പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് അഞ്ച് രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങി അതെ എനിക്കൊണ്ട് പ്ലേറ്റ് എനിക്കൊണ്ട് ഭക്ഷണം ഇതിലേക്ക് ഇടാം നേരത്തെ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചോണ്ട് ചൂടില്ല കുറച്ച് തണുത്തു വലിയ ഭക്ഷണമൊന്നും ഇല്ല ഒരു മുട്ടയൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി വന്നത് കേട്ടോ ചിക്കൻ ബിരിയാണി വന്നത് പീസും ഉണ്ട് റൈസും ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മളതിൽ സാലഡും ഉണ്ട് സാലഡ് ഉണ്ട് സാലഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കൂട്ടി നമുക്ക് കഴിക്കാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഈ വല്യ പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഇത് പോലും പുറത്ത് പോയിടൂല ട്രെയിൻ ഇപ്പോ ഖമ്മം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സമയം പത്തേ നാപ്പതായി വണ്ടി ഒരു മണിക്കൂർ അപ്പോ ഇനിയിപ്പോ ഈ കോച്ചില് നമ്മളെ കോച്ചില് മുഴുവൻ ആൾക്കാർ ഉറങ്ങി നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ഉറങ്ങാതെയുള്ളൂ എന്നാ പിന്നെ നമ്മയും കൂടെ ഉറങ്ങിയിട്ട് ആ ഒരു ഇത് നേരത്തേക്കാല്ലേ ഇന്ന് രാത്രി കിടന്നാണ് നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ മുതലിൽ കാണാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് വണ്ടി എടുക്കാൻ ആയിട്ടില്ല രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ കാണാം ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇപ്പോ സുല്ലുരുപേട്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നല്ലൊരു അനൗൺസ്മെന്റ് സുല്ലുരുപേട്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വണ്ടി ഒരു മണിക്കൂർ ഡീൽ ചെയ്യില്ലേ ആറ് ഇരുപത്താറായിരുന്നു സമയം അനൗൺസ്മെന്റ് നമ്മുടെ വണ്ടി ഇതാ നമ്മുടെ കോച്ച് തെലങ്കാന കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇത് ആന്ധ്രയിലൂടെ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പൊ തമിഴ്നാട് കയറും അടുത്തത് ഇനിയിപ്പൊ ചെന്നൈ എക്മോറ സ്റ്റേഷൻ ഇല്ലില്ല വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ആ അതൊരു അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ചെന്നൈ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് മിക്കവാറും അതൊരു അരമണിക്കൂറായി കുറയും കാരണം ഇനി ഒരുപാട് എക്സ്ട്രാ ടൈം ഒക്കെ ഉണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ കയറി കേട്ടാ തമിഴ്നാട്ടിൽ കയറി ഇവിടുന്ന് ഒരു ലോക്കൽ ട്രെയിൻ വരുന്നുണ്ട് ലോക്കൽ ട്രെയിൻ
ചെന്നൈ ബീച്ച് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഏത് ചെന്നൈ ബീച്ച് ഇവിടുന്നാണ് താമ്പരത്തേക്കും ചെങ്കൽപ്പേട്ട് ഭാഗത്തേക്കുള്ള ലോക്കൽ ഈ സബർബൻ ട്രെയിനുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുന്നാണ് ചെന്നൈ പാർക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയായി ഇവിടെയാണ് എം ജി ആർ ചെന്നൈ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാനായിട്ട് പറ്റും എം ജി ആർ ചെന്നൈ സെൻട്രൽ ദേ ഇതാണ് ഡോക്ടർ എം ജി ആർ ചെന്നൈ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ചെന്നൈ കോർപ്പറേഷൻ ആയത് കേട്ടോ ദ ഗ്രേറ്റർ ചെന്നൈ കോർപ്പറേഷൻ പാർക്ക് കഴിഞ്ഞു അടുത്തതാണ് ചെന്നൈ എക്മോർ ലോക്കൽ ട്രെയിൻ വരുന്നത് ചെന്നൈ ബീച്ച് ഭാഗത്തേക്ക് വന്ന ട്രെയിൻ ആയിരുന്നു ചെന്നൈ എക്മോർ അഞ്ചാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഈ വണ്ടീൻ്റെ ഒരു എൺപത് ശതമാനം ആൾക്കാരെ ഇറങ്ങി തന്നെ പറയാം കാരണം താമരത്തേക്ക് അധികം ആൾക്കാരൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ കോച്ചിൽ തന്നെ വിരൽ എണ്ണാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരെ ഉള്ളൂ അതെ നമ്മുടെ ഈ ചാർമിനാർ എക്സ്പ്രസ് മുമ്പേ മുമ്പ് ഹൈദരാബാദ് ലക്കാൻ നമ്പള്ളി എം ജി ആർ ചെന്നൈ സെൻറ്ററിലേക്കായിരുന്നു അതെ പിന്നീടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തിരക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അത് താമരത്തേക്ക് നോക്കിയത് സ്ലോട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കൊണ്ടിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ കയറാം അതിൻ്റെ അകത്തേത്തെ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ കാണാം കാരണം എത്രത്തോളം ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് നോക്കിക്കോ എസ് ടു കോച്ച് ഇനി കുറച്ച് ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അതിൽ ചുരുക്ക ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നിന്ന് ആരുമില്ല ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ബർത്ത് വരുന്നത് ഇതെടുത്തിട്ട് ഇനി മേലെ വെക്കാം കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കണല്ലോ അതെ അത് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആർ ഐ സി ചിലപ്പം നമുക്ക് ആ കോയമ്പത്തൂര് ലോക്മാന്യത്തിനെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കണ്ടായത് ആർ ഐ സി ഒന്ന് രണ്ട് കുറവുണ്ടായത് ഇത് അത് അതൊന്നും നോക്കിയിട്ടൊന്നുമല്ല നമുക്ക് കൺഫേം ആവുന്നത് കാരണം അതിലെ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണവും അതിൻ്റെ തിരക്കും ഈ പറഞ്ഞ ആർ ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസർവേഷൻ അഗേൻസ്റ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ ക്യാൻസലേഷൻ വന്നാലും നമുക്ക് നമുക്ക് കൺഫേം ആവില്ല അതെ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് കൺഫേം ആവുന്നത് പത്ത് മിനിറ്റത്തെ ഹോൾഡിന് ശേഷം ചെന്നൈ എക്മോർ എന്ന് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതില്ലേ ഇതേത് വണ്ടി എന്നറിയാം ചെന്നൈ എക്മോർ ഗുരുവായൂർ എക്സ്പ്രസ് ആയത് ചെന്നൈ എക്മോർ
ട്രെയിനിപ്പോൾ താമ്പരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് താമ്പരം ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് എണ്ണൂറ്റി പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ താമ്പരത്ത് എത്തിയത് എട്ട് എട്ട് മണിക്ക് എത്തേണ്ട വണ്ടി എത്തിയത് ഇപ്പോൾ എട്ട് അമ്പതിന് അമ്പത് മിനിറ്റ് ഇടിയില്ല ഇത് എട്ടാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണിത് ചാർമിനാർ എക്സ്പ്രസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആർ ഐ സി ആണെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുണ്ടായില്ല അല്ലെ നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ പോയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ആദ്യമായിട്ടൊന്നുമല്ല ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തായാലും ഉണ്ടോ അതെ ഇത് ആറാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം ഇന്നലെ ഹൈദരാബാദ് നിന്ന് കണ്ട ലോക്കോമോട്ടീവ് അല്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ വിജയവാടയിൽ നിന്ന് ലോക്കോ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇതിപ്പോ ഡബ്ല്യു പി സെവൻ ആണ് ഇതുവഴി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം താമ്പരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇതാണ് കേട്ടോ താമ്പരം ഇനിയിപ്പോ ഇതുവഴി നേരെ പുറത്തേക്കില്ല വഴി ഇതാണ് പിന്നെ ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് ബസ് സ്റ്റാൻഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപാട് പല റൂട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ബസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഹൈദരാബാദിലെ ചാർമിനാറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ യാത്ര ചാർമിനാർ എക്സ്പ്രസ് വഴി ചെന്നൈയിലെ താമ്പരത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഹൈദരാബാദ് നിന്ന് ചെന്നൈയിലേക്ക് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റിയത് അടിപൊളി ട്രെയിൻ ആയത് അതെ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ചെന്നൈയിൽ എത്തിയ സ്ഥിതിക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റു വീഡി